वेलकाम स्टूडेंट अनेक दिन पर नतून भिडियो नहीं आज हमें जो भिडियो बनाब से हे सम्पूर्ण क्लस इलेवेन टुएल्भर जो प्रोबिलिटी आर ऊपर बेस कर तो ये एक रिक्वेस्टेड भिडियो बला से बना तो पढ़ब से सम्भवना तत्व तो सम्भवना कथाटा कौन आसे से जानते हैं जख को निश्चित भाव बोलते पर तक ही क्योंकि सम्भवनार कथा एस जाए जेमन तो क्यों गल्प करते आज हम तो देखा जा बिस्टी होते आज हम तो खेलाटा ये जितते परे आज हम तो ए रकम एक घटना घटते परे जे घटनागुलो निश्चित भाव क्योंकि बोलते पर क्यों एक प्रिडिक्शन हिसाब से आईडिया करते पर तो तक ही क्योंकि सम्भवना दत्त एस जाए आगे नर्माली देखम ये सम्भवना तत्व के विभिन्न एक जो खेल जे बेपारो आखने बसि व्यवहित हो तो क्या जितने के जितने ना तो बर्तमान क्योंकि सम्भवना तत्व के कहे लागिए और बड़ो बड़ो क्योंकि अनेक रिसार्च कम्पूर्ण हो तो तरफ थे सम्भवना तत्व सम्पर् जतटुकू पार्ब तुम धारणा क्लियर करार चेषा करी तो तुम्हारा एक बार देखो और तुम्हारे जो बीटा आई बीटा भलोभ और उपलब्धि कर मैं बीटा के भलोभ पढ़व दोटो मिलिए देखें आशा करोम ये विषय और कोकम कोश्चिन मार्क्स थकबे ना तर परवर्ती जो सम्भव है तेल क्योंकि कोश्चिन सल्वे जाब आज प्रथम थियोरिटार ऊपर बज बोझान चेषा करो सम्भवना तत्व जावर आगे हमें प्रथम जो जिन से समसम्भव परीक्षा सम सम्भव परीक्षा ये विषय आगे जानते हैं ये जिनटा कि जाके इंगरजी हमें कि बोल तो रैंडम एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट तो समसम्भव परीक्षा रैंडम एक्सपेरिमेंट हम एक परीक्षा जे परीक्षार रेजल्ट आसमें जानी क्योंकि निश्चित भाव बोलते पर रेजल्ट आसते चले एक बार बोल एक परीक्षा जे परीक्षा तुम जान एक रेजल्ट जेमन धर आप जो एक कॉन के टस करी टस कर लेड कर ना टेल कर समसम्भव परीक्षा का बोल बोल जे परीक्षाटाई तुम्हें क्यों आगे प्रेडिक्ट करते पर हेड पड़े एब टेल पड़े एब टेल पड़े ये आगे बोले दी देखिए आगेकार जो पाँच टार कॉनगुल एकदम आगेकार एक मोटा टाइप सेगल आप बार बार टस करी बसिभाग कैकी हेड पड़े तेल ये क्योंकि परीक्षागुल रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते परिणाम परीक्षा परीक्षा जानी हेड पड़े अथवा टेल पड़े क्यों आगे देखे निश्चित भाव बोलते पर हेड पड़े बा टेल पड़े ये घटनागुल समसम्भव परीक्षा व रैंडम एक्सपेरिमेंट अभी कैकटा टपिक बोल जगह जानले सम्भवना तत्व बुझते और अनेकटा सहज है दुई नम्बर जो शिखब से नमुना देश नमुना देश तो की नमुना देश इंगरेजी से देखा बोला है सैम्पल स्पेस बोला है सैम्पल स्पेस सैम्पल स्पेस तो सैम्पल स्पेस टा कि नमुना देश की एक तो आगे हमें कि करल समसम्भव परीक्षा था जो एक मुद्रा के टस कर लम से मुद्राटा टस करारे कि पेलम रेजल्ट एक बार हेड अथवा टेल एर बहरे क्या घटना मैं को रेजल्ट क्यों पाबना एक मुद्रा के टस कर लेड पड़े ना तेल पड़े हेड और टेल ये दोटो सम्भवना एर बहरे तो किस नाई दोटो उपादान नहीं जो सेट तैरी है से हलो नमुना देश मुद्राटा के टस करार क्षेत्र 
আমরা যদি লুডু ছক্কাকে থ্রো করি তাহলে লুডু ছক্কাকে থ্রো করলে আমাদের কি কি পড়তে পারে পুট পড়তে পারে দুই পড়তে পারে তিন পড়তে পারে চার পড়তে পারে পাঁচ পড়তে পারে ছয় পড়তে পারে এর বাইরে কিন্তু কিছু পড়বে না তাহলে যতগুলো আমাদের রেজাল্ট বা আউটকামস আসতে পারে সেই টোটাল নাম্বার অফ আউটকামস নিয়ে যে সেট তৈরি হবে সেটা হলো আমাদের কি নমুনা দেশ তিন নম্বর যেটা আমাদের জানতে হবে সেটা হচ্ছে নমুনা বিন্দু নমুনা বিন্দু বা স্যাম্পল পয়েন্ট ঠিক আছে স্যাম্পল পয়েন্ট নমুনা বিন্দু কি নমুনা বিন্দু হচ্ছে নমুনা দেশের মধ্যে যে রেজাল্টগুলো আমরা পেলাম সেই রেজাল্টগুলোর এক একটা হচ্ছে আমাদের নমুনা বিন্দু যেমন মুদ্রাকে যদি আমরা টস করি তার ক্ষেত্রে হেড এবং টেল নিজে এক একটা হচ্ছে নমুনা বিন্দু আমরা যদি একটা লুডু ছক্কাকে চালিয়ে দিই সেখানে নমুনা বিন্দু এক হতে পারে দুই হতে পারে তিন হতে পারে চার হতে পারে পাঁচ হতে পারে আবার ছয় নিজেও হতে পারে এগুলো হচ্ছে কি এক একটা নমুনা বিন্দু বা যে যাকে আমরা কি বলছি যাকে আমরা বলছি স্যাম্পল পয়েন্টস এবারে যেটা আসব চার নম্বরে সেটা হচ্ছে আমাদের কি ঘটনা ঘটনা বা যাকে আমরা ইংরেজিতে কি বলছি ইভেন্ট ইভেন্ট জিনিসটা কি ইভেন্ট জিনিসটা হচ্ছে এই যে নমুনা দেশ নমুনা দেশ তো একটা সেট এই নমুনা দেশের যে সেট আছে সেই সেটের মধ্যে থেকে সেই সেটের মধ্যে থেকে কিছু এলিমেন্ট নিয়ে তুমি একটা সেট তৈরি করছো হয়তো তুমি ঘটনাটাকে ই নাম দিলে দিয়ে হয়তো বললে দুই চার ছয় এবার এই যে দুই চার ছয়ের একটা সেট তৈরি করলে এই সেটটা দেখো এই এস সেটের কি একটা সাবসেট তাহলে এই ই সেটটা হলো কি তো এস সেটের একটা কি সাবসেট তাহলে ঘটনাটা কি ঘটনাটা আর কিছুই না এই যে নমুনা দেশ আছে সেই নমুনা দেশের যে এলিমেন্ট বা উপাদানগুলো আছে সেই উপাদানগুলোর মধ্যে কিছু একটা উপাদান নিয়ে একটা সেট তৈরি করবে যে সেটটা হবে ওই নমুনা দেশের সাবসেট সেটাই হলো আমাদের এক একটা কি ঘটনা যেমন এটা আমরা লিখেছি দুই চার ছয় তাহলে এই যে একটা দুই চার ছয় লিখলাম এটা নিশ্চয় একটা ঘটনা কি ঘটনা না তো ঘটনাটার নাম হলো আমরা লুডুর ছক্কা চালালাম চালিয়ে কতগুলো জোর সংখ্যা পাবো তখন তুমি দেখো দুই চার ছয় এর বাইরে কোনো জোর সংখ্যা পাবে না তাহলে এটা একটা তোমার ঘটনা হতে পারে কি ঘটনা ঘটতে পারে আর তুমি হয়তো এ একটা ঘটনা বললে সেই ঘটনাতে কাকে লিখলে না তো এক তিন পাঁচ তাহলে কি বললে যে এক তিন পাঁচ এটা একটা ঘটনা ঘটনাটার নাম কি না তো নমুনা আমাদের লুডুর ছক্কা চালালে কতগুলো আমরা বিজোর সংখ্যা পাবো সেই ঘটনাটাকে নাম দিলাম আমরা স্মল এই ক্যাপিটাল এ তাহলে প্রথমে আমরা শিখলাম সমসম্ভব পরীক্ষা সমসম্ভব পরীক্ষা মানে কি শিখলাম যে পরীক্ষাটা রেজাল্ট আসবে আমরা জানি কিন্তু কি রেজাল্ট আসবে সেটা আমরা আগে থেকে বলতে পারবো না এই ধরনের রেজাল্ট নিয়ে কিন্তু আমাদের এই সম্ভাবনা তত্ত্ব টিকে আছে বা তাকে বলছে আমরা সমসম্ভব পরীক্ষা সেই সমসম্ভব পরীক্ষায় যে রেজাল্টগুলো আসতে পারে সেই সমস্ত রেজাল্টের টোটাল সম্ভাবনা টোটাল যত রেজাল্ট আসবে তাদের সেট হচ্ছে নমুনা দেশ আর নমুনা দেশের ভেতরে যারা থাকছে তারা হচ্ছে এক একটা নমুনা বিন্দু আর ওই নমুনা বিন্দুর মধ্যে থেকে কিছু কিছু বিন্দু নিয়ে যে শর্ত আমরা সিদ্ধ করছি বা যে শর্ত আমরা বলে দিচ্ছি সেটাই হচ্ছে এক একটা আমাদের কি ঘটনা তো আশা করি এইটুকু বুঝতে পেরেছ এবারে আমরা যেটা শিখব এই যে ঘটনা আছে এই ঘটনার মধ্যে আবার অনেক ভাগ আছে তো সেইটা আমি তোমাদেরকে এবার একে একে বলবো যে কি কি ঘটনা তোমাদের এখানে জানতে হবে যেমন প্রথমে যে ঘটনাটা আমরা জানব সেই ঘটনাটার নাম হচ্ছে আমাদের এক নম্বর যে ঘটনাটা সেটা হচ্ছে আমাদের মৌলিক ঘটনা এক নম্বর যে ঘটনা আমরা এখানে ইভেন্ট যেগুলো পড়ব তার মধ্যে এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কি বললাম মৌলিক ঘটনা মৌলিক বা মৌলিক ইভেন্ট বা মৌলিক ঘটনা মৌলিক ঘটনা কি যে কোনো একটা উদাহরণকে তুমি যদি মাথার মধ্যে নাও 
তুমি যখন একটা মুদ্রাকে টফ করলে তুমি ইভেন্ট স্পেস বা নমুনা দেশে কাকে পেয়েছিলে হেড এবং টেলকে এবার ওই হেড এবং টেলে যদি যে কোনো একটাকে নাও হয় হেডকে নিলে না হলে টেলকে নিলে এগুলো কি এক একটা মৌলিক ঘটনা বা তুমি লুডো ছক্কা জালিয়ে এক পেয়েছো এটা একটা মৌলিক ঘটনা দুই পেয়েছো এটা একটা মৌলিক ঘটনা তাহলে মৌলিক ঘটনা মানে কি যে ঘটনার মধ্যে আমাদের নমুনা বিন্দু সংখ্যা কত হবে একটা কেবলমাত্র একটাই নমুনা বিন্দু থাকবে এই ধরনের ঘটনাকে বলছি আমরা মৌলিক ঘটনা তারপরে চলে আসছি আমরা যৌগিক ঘটনা যৌগিক ঘটনাটা কি যৌগিক ঘটনা হচ্ছে মৌলিক ঘটনা ঠিক একটু বিপরীত মৌলিক ঘটনাতে থাকবে একটা নমুনা বিন্দু যৌগিক ঘটনাতে কি বললো একের বেশি আমাদের নমুনা বিন্দু থাকতে পারে যেমন একটু আগে আমরা দেখছিলাম যে দুই চার ছয় দুই চার ছয় এই যে লুডুর ছক্কা আমরা চালিয়েছিলাম এখানে তিনটে আমাদের কি বলছেন নমুনা বিন্দু আছে তাহলে এই দুই চার ছয় নিয়ে যে সেট তৈরি হলো বা যে ঘটনা তৈরি হলো এই ঘটনাটা একটা যৌগিক ঘটনা আরও তুমি অন্যভাবে বলতে পারো দেখো যৌগিক ঘটনাকে ভাঙলে কিন্তু তুমি মৌলিক ঘটনা তৈরি করতে পারবে দেখো দুই চার ছয় কে ভাঙলে কিন্তু দুই একটা চার একটা ছয় একটা আলাদা আলাদা ইভেন্ট তুমি পাচ্ছ সেটা কিন্তু এই মৌলিক ঘটনাটা তুমি কিন্তু আর পাবে না তো এটা গেল একটা ব্যাপার মৌলিক গেল যৌগিক গেল তিন নম্বর যেটা আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে নিশ্চিত ঘটনা কি বলছে নিশ্চিত ঘটনা নিশ্চিত বা ইংরেজিতে যাকে আমরা বলছি সিওর ইভেন্ট বা সার্টেন ইভেন্ট তো নিশ্চিত ঘটনা মানে কি যে ঘটনাটা ঘটবে তুমি একদম শিওর আছো যে ঘটনাটা ঘটবে সেটা তুমি একদম নিশ্চিত ধরো তোমার একটা বড় বাক্স আছে বা একটা পাত্র আছে সেই পাত্রে দেখা যাচ্ছে তোমার এরকম ভাবে পাঁচটা সাদা বল আছে হোয়াইট বল কটা আছে পাঁচটা আছে তুমি বাক্সের ভেতরে যাবে হাত করলে হাত করলে তুমি হাত করে তুমি একটা বল কিন্তু তুলে নিলে তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে বাক্সের ভেতরে তুমি হাত করে একটা বল তুললে সেই বলটা সাদা হবে হওয়ার সম্ভাবনা কত বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে তুমি একদম সহজ যে দেখো তুমি হাত করলে ওই বা পাত্রের মধ্যে সাদা বলি আছে তাহলে তুমি হাত করে যে বলটা তুলবে সেটা সাদা হবে না তো কালো হবে বা অন্য কোনো কালার হবে কোনো সম্ভাবনাই নাই তাহলে হাতটা পুড়ে তুমি যে বলটা পেলে সেটা কিন্তু সাদা বলই পেলে তাহলে তুমি নিশ্চিত যে ওই বলটা কি বল হবে সাদা বল হবে বা তুমি একটা লুডুর ছক্কা জ্বালালে সেই ছক্কা জ্বালিয়ে তুমি কি পেতে পারো এক পেতে পারো দুই পেতে পারো তিন পেতে পারো চার পেতে পারো পাঁচ পেতে পারো ছয় পেতে পারো যে কোনো একটা কিন্তু তুমি পাবেই তাহলে তুমি নিশ্চিত এই ধরনের ঘটনাগুলোকে এবং তুমি যে কোনো ঘটনা যদি নিশ্চিত ঘটনা হয় তার প্রবাবিলিটি সবসময় কত হবে এক হবে এই কথাটা মাথায় রাখবে আর চার নম্বরে শিখবো আমরা অনিশ্চিত ঘটনা বা যাকে আমরা অসম্ভব ঘটনা বলছি অসম্ভব ঘটনা অসম্ভব ঘটনাটা যদি দেখো তাহলে কিরকম এই যে তুমি হাত পুড়ছিল একটা বাক্সের ভেতরে যে তোমাকে প্রশ্ন করা হলো যে সাদা বল তোলার ঘটনা বা সাদা বল তোলার সম্ভাবনা তখন তুমি নিশ্চিত যে তুমি বলটা তুলবে সেই বলটা কিন্তু সাদাই হবে কিন্তু তোমাকে যদি কেউ বলে যে এই পাত্রের ভেতরে তুমি হাত পুড়লে যে লাল বল পাওয়ার সম্ভাবনা বা লাল বল পাওয়ার ঘটনা তাহলে দেখো এখানে কোনোদিন সম্ভবই নাই কারণ তুমি জানো এখানে যতগুলো বল আছে সব বলগুলো সাদা বল তুমি হাত পুড়ে কিন্তু কখনোই লাল বল পাবে না তাহলে এই ধরনের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু কি হবে অসম্ভব ঘটনা হবে বা তুমি আরো জিনিস ভাবো একটা তুমি লুডুর ছক্কা চালালে লুডুর ছক্কা চালালে তোমাকে বললো দশ পেতে হবে কোনোদিন সম্ভব তুমি এক পেতে পারবে থেকে ছয় পেতে পারবে কিন্তু কখনোই দশ কিন্তু পাবে না কোনো একটা মৌলিক ইভেন্টের মাধ্যমে মানে একবার চালিয়ে চালিয়ে দশ পাবে না হ্যাঁ তুমি হয়তো দুবার চালিয়ে তার যোগ ফলে দশ পেতে পারো কিন্তু একবার চালিয়ে কখনোই দশ পাবে না তাহলে এই ধরনের ঘটনাগুলো বলা হয় কি অসম্ভব ঘটনা আর এই অসম্ভব ঘটনা যেটাই হোক না কেন যদি এ আমাদের একটা অসম্ভব ঘটনা এ দিয়ে ডিফাইন করি তার প্রবাবিলিটি কিন্তু সবসময় কি হবে জিরো হবে কেন জিরো হবে কারণ সেটা তো কখনো সম্ভবই না সেই জন্য তার প্রবাবিলিটি সবসময় কি হবে জিরো হবে তারপরে আমরা শিখব যে পাঁচ নম্বরে যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কি বলছে পরস্পর 
বিচ্ছিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা একে আমরা বলছি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ তাই তো মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট তো এই ধরনের জিনিসটা কি মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন দেখো তুমি একটা লুটুত ছক্কা চালালে তোমার হয়তো একবার এক করলো আরেকবার লুটুত ছক্কা চালালে আরেকবার হয়তো তোমার পাঁচ করলো তাহলে এদিকে এক আর এদিকে পাঁচ এই দুটোর মধ্যে কি কোনো কমন ফ্যাক্টার আছে কোনো মিল আছে এক এক করলো পাঁচ করলো কোনো মিলই নাই তাহলে এই ধরনের দুটো ঘটনা যাদের মধ্যে তুমি কোনো মিল পাচ্ছ না তাদেরকে বলা হবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ঘটনা আমরা যদি সেট তত্ত্বে ভেন ডায়াগ্রাম দিয়ে দেখি ধরো এই একটা সেট আর বি একটা সেট যদি এই দুটো সেট পরস্পরকে ছেদ না করে তাহলে তো এদের মধ্যে কোনো মিল পাবো না তখন এরা কি পরস্পর বিচ্ছিন্ন কিন্তু পরস্পরকে যদি এটা ছেদ করে এই যে এটাকে আমরা কি বলি তখন এ ইন্টারসেকশন বি এটা ছিল আমাদের এ এটা ছিল আমার বি এ বি এ আর বি দুটো সেট যখন পরস্পরকে ছেদ করে তখন এই যে মিল সেটা আমরা কি পাবো এ ইন্টারসেকশন বি তো পরস্পর যখন বিচ্ছিন্ন হবে তখন এ আর বি দুটো সেটের মধ্যে কিন্তু কোনো মিল থাকবে না কোনো ছেদ থাকবে না সেই জন্য আমরা বলতে পারবো এ ইন্টারসেকশন বি এখানে কত হবে আমাদের জিরো হবে বা আমরা নাল সেট হিসাবে ফাই লিখতে পারি তাহলে মাথায় রাখবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন বা মিউচুয়াল এক্সক্লুসিভ যারা হবে তাদের কি হবে দুটো সেটের মধ্যে কিন্তু কোনো কমন এলিমেন্ট আমরা কিন্তু পাবো না আর এই রকম কোন কোন ঘটনা হতে পারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন যেমন আমি উদাহরণ দিলাম বা তুমি এইটা এটার ক্ষেত্রে দেখতে পারো ধরো একটা পাত্রে ধরো এই পাত্রের মধ্যে আরো দুটো বল আছে আরো দুটো বল আছে সেই বল দুটোর রং হচ্ছে লাল তাহলে দুটো লাল বল আছে পাঁচটা সাদা বল আছে তাহলে তুমি যদি একটা বল তুলো সেই বলটা যদি লাল হয় আর একটা বল তুলো সেই বলটা যদি সাদা হয় তাহলে দুটো বল একটা লাল একটা সাদা কখনোই কিন্তু মিললো না তাহলে এরা হচ্ছে পরস্পর দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনা তারপরে চলে আসছে আমাদের আচ্ছা পরিপূর্ণ বা সমগ্র ঘটনা পরিপূর্ণ বা সমগ্র মানে কি বলতে চাইছে ধরো তুমি কি বলবো যে কোনো একটা উদাহরণের সাহায্যে যদি বলি ধরো আমি একটা কাজ করব সেই কাজটা ধরো আমি যেমন আমরা ছোটোবেলায় অঙ্ক করতাম যে আজকে করলাম কালকে করলাম পরশু করলাম তিন দিন মিলে কাজটা কমপ্লিট করলাম তাহলে তিন দিনের কি করি আমরা যোগ করি বা সেট তত্ত্বের সাহায্যে আমরা কি বলতে পারি ইউনিয়ন করতে পারি এবার ধরো তুমি একটা লুডু ছক্কা চালিয়েছ সেই লুডু ছক্কাতে তুমি কি কি নমুনা নমুনা বিন্দু পেয়েছ না তো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় তাই তো এবার দেখা যায় সেই নমুনা বিন্দু গুলোকে আমরা পরস্পর ভেঙে নিয়েছি ধরো কোনো একটা ইভেন্ট এ হয়েছে যেহেতু এক তিন আর পাঁচ পেয়েছ আর আর একটা ইভেন্ট হয়েছে তাতে তুমি দুই চার ছয় পেয়েছ কিন্তু দেখা যাচ্ছে তুমি যদি এ ইউনিয়ন বি করো মানে এ এ ইভেন্ট এবং বি ইভেন্ট দুটোকে যদি যোগ করো তাহলে দেখা যাচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সবগুলোই কিন্তু আমরা পেয়ে যাচ্ছি তো বলছে কোনো একটা ইভেন্ট কোন একটা ইভেন্ট তার যা প্রবাবিলিটি আর একটা ইভেন্টে তার যা প্রবাবিলিটি দুটো প্রবাবিলিটি অ্যাড করে যদি আমি সম্পূর্ণ ঘটনাটা কমপ্লিট করে তখন সেই ধরনের ঘটনাকে আমরা বলছি কি পরিপূর্ণ বা সমগ্র ঘটনা ঠিক আছে মানে দুই বা ততধিক ইভেন্ট বা নমুনা বিন্দু নিয়ে যদি আমার টোটাল নমুনা দেশটা তৈরি হয় তখন তাকে বলছি পরিপূর্ণ বা সমগ্র ঘটনা আচ্ছা তারপরে আরেকটা আছে যে ইকুয়ালি লাইকলি ইভেন্টস বা সমভাবে সম্ভাব্য ঘটনা তো সমভাবে সম্ভাব্য ঘটনাটা কীরকম দেখা যাচ্ছে দুটো ইভেন্ট আছে তোমার একটা এ ইভেন্ট একটা বি ইভেন্ট কি কি বললাম দেখা যাচ্ছে আমাদের দুটো ইভেন্ট আছে একটা হচ্ছে আমাদের এ ইভেন্ট আর একটা হচ্ছে আমাদের বি ইভেন্ট এবার যদি তুমি দেখো যে এই দুটো ইভেন্টে কেউ কাউকে কিন্তু আমাদের হেল্প করছে না মানে এ ইভেন্ট আর একটা দেখা যাচ্ছে বি ইভেন্ট মানে দেখা যাচ্ছে এই এ ইভেন্ট ঘটছে আবার এই বি ইভেন্টও ঘটছে দেখা যাচ্ছে এই এ ইভেন্টটা ঘটার জন্য বি ইভেন্টের কোনো প্রভাব পড়ছে না আবার বি ইভেন্ট ঘটার জন্য এ ইভেন্টেরও কোনো প্রভাব পড়ছে না মানে এই ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ঘটছে তখন এই দুটো ইভেন্টকে তুমি কিন্তু বলতে পারো যে সমভাবে সম্ভাব্য ঘটনা বা আরও সহজভাবে আরেকটা ভাষায় বলা যাতে বলা যেতে পারে এই দুটো ঘটনা এ এবং বি কে বলা হবে যে এরা এরা দুজন সমভাবে সম্ভাব্য ঘটনা যদি এই এ ঘটনার প্রবাবিলিটির সঙ্গে 
b ঘটনার প্রোবাবিলিটি কি হয় সমান হয় a ঘটনার প্রোবাবিলিটির সঙ্গে b ঘটনার প্রোবাবিলিটি যদি সমান হয় তখন তুমি এই দুটো ইভেন্টকে বলতে পারো যে এরা দুজন সমভাবে সম্ভাব্য ঘটনা আচ্ছা তোমাদের বইয়ে মোটামুটি প্রথম দিকে যে কটা থিওরি আছে সেটা হচ্ছে তোমার এইটুকু ছিল আচ্ছা এবারে আমাদের এই জিনিসটা জানার পরে আমাদের যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে তাহলে সম্ভাবনাটা আমরা কিভাবে বের করব এই এই তো আমাদের ঘটনা ছিল তাহলে সম্ভাবনা ডেফিনেশন কি তখন বলছে দেখো আমাদের সম্ভাবনার যে ডেফিনেশন সেই ডেফিনেশনটা মোটামুটি তিনটে ভাবে আমরা কিন্তু দিতে পারি একটা হচ্ছে আমাদের খুব প্রাচীনকালের ডেফিনেশন ছিল যেটাকে আমরা ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন বলি হুম ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন হয় ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনটা কি খুবই সহজ ধরো কি বলবো কোনো একটা ঘটনা কোনো একটা পরীক্ষা ঘটে কোনো একটা প্রথমে তো আমাকে কি আসতে হবে প্রথমে আমাকে আসতে হবে একটা এক্সপেরিমেন্ট প্রথমে আমাকে কি আসতে হবে একটা পরীক্ষা র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট দেখা যাচ্ছে এই পরীক্ষাটা করলে এই পরীক্ষাটার ভেতরে তুমি অনেকগুলো অনেকগুলো কি পেলে নমুনা বিন্দু নিয়ে একটা নমুনা দেশ পেলে ঠিক আছে এবার এই নমুনা দেশের মধ্যে তুমি কি করলে এই নমুনা দেশের সাপেক্ষে তুমি একটা ইভেন্ট একটা ঘটনা পেলে এই নমুনা দেশের সাপেক্ষে তুমি কি পেলে একটা ঘটনা পেলে তারপরে কি করলে এই ঘটনার তুমি এবার বের করছো বের করতে চাইছো কি প্রোবাবিলিটি ভালোভাবে বোঝো ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনটা কি বলছে ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন না যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এই হচ্ছে কনসেপ্ট প্রোবাবিলিটির যে আমি একটা পরীক্ষা করব সে যে কোনো পরীক্ষা দিতে পারে র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্ট তাহলে সেই পরীক্ষার কি পাবো আমরা একটা নমুনা দেশ পাবো এই হচ্ছে তার নমুনা দেশ সেই নমুনা দেশের মধ্যে কোনো একটা ঘটনা আমাদের বলে দেবে যে এই ঘটনার প্রোবাবিলিটি কত তাহলে সেই ঘটনাটা আমরা ক্যাপিটাল এ দিয়ে ডিফাইন করলাম তাহলে সেই ঘটনার প্রোবাবিলিটি কোনো ঘটনার যদি প্রোবাবিলিটি বের করতে হয় সেটা পি ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে এল এভাবে প্রকাশ করা হয় পি অফ এ মানে প্রোবাবিলিটি অফ এ মানে এ ঘটনার সম্ভাবনা কত তো এই সূত্রটা আমাদের ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশনে কি বলছে খুব প্রাচীনকালে যেটা ডেফিনেশন হয়েছে সেটা তো বলছে ধরো কোনো একটা পরীক্ষার নমুনা বিন্দু তো তুমি পাবে নমুনা দেশ পাবে এবার এই নমুনা দেশে তুমি বুঝতে পারছো এতগুলো নমুনা বিন্দু আছে তোমাকে কি করতে হবে সেই নাম্বার অফ নমুনা বিন্দুটা তোমাকে কিন্তু বের করতে হবে তাহলে এই নমুনা দেশে এতগুলো নমুনা বিন্দু আছে মানে ডট ডট করে দেখা আছে ঠিক আছে এবার এই নমুনা দেশের মধ্যে কোনো একটা ঘটনাকে তোমার এ তাহলে এই এ ঘটনার অনুকূলে মানে এ ঘটনার অনুকূলে মানে এ ঘটনা যেমন এই ঘটনা যদি তোমার দেখা যায় তুমি কথার কথা যে এই র্যান্ডম এক্সপেরিমেন্টটা তোমার হচ্ছে একটা টস করা কয়েন টস করা তাহলে কয়েন টস করা যদি হয় তাহলে তোমার নমুনা দেশে কি থাকবে এ দেখা যায় হেড পড়লো তারপর টেল পড়লো তারপরে হেড পড়লো তারপর টেল পড়লো বা হেড 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 পাস হেড পড়লো দেখা যায় দশ বার টেল পড়লো তাহলে হেড তেল হেড তেল করতে করতে থাকবে দেখা যাচ্ছে তুমি এটা একশো বার করেছো তাহলে একশো বার যদি করো তাহলে একশোটা তোমার এখানে হেড তেল হেড তেল থাকবে আচ্ছা এবার তুমি কোনো একটা ইভেন্ট ইভেন্টটা কি নিচ্ছ দেখা যাচ্ছে তুমি বলছো হেড পড়ার ঘটনা কতগুলো যে আমি একশো বার কয়েনকে টস করলাম তাহলে এখানে নমুনা নমুনা দেশে একশোটা নমুনা বিন্দু আছে হেড তেল হেড তেল করে এবার কতগুলো হেড কতগুলো টেল কিন্তু আমি জানি না কিন্তু একশোটা কিন্তু আছে তাহলে নাম্বার অফ ইভেন্ট স্পেস কত একশো ইভেন্ট পয়েন্ট এবার দেখা যাচ্ছে কোনো একটা ঘটনা তোমাকে বের করতে বলেছে তার সম্ভাবনা বলে দিল হয়তো এ ঘটনার মাধ্যমে কতগুলো হেড পড়বে তার সম্ভাবনা বের করো তাহলে এ ঘটনা মানে কি হেড এই একশোটার মধ্যে আমরা গুনব কতগুলো হেড পড়েছে একটা দুটো তিনটে করতে করতে দেখা যাচ্ছে আমাদের পঁয়তাল্লিশটা হেড পড়েছে তাহলে আমরা কি পাবো এখানে নাম্বার অফ এ কত পঁয়তাল্লিশ মানে এ ঘটনার অনুকূলে মানে এ ঘটনা মানে কি হেড তাহলে কতগুলো হেড পড়েছে তাহলে হেড পড়ার সংখ্যাটা হচ্ছে কত পঁয়তাল্লিশ তখন বলছে তাহলে এই হেড পড়ার প্রোবাবিলিটি হলো নাম্বার অফ এ বাই নাম্বার অফ এস অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ বাই কত একশো এবার তুমি এটা কাটাকাটি করলে যেটা হলো তোমার পাঁচ দিয়ে কাটলে 
मडिफाइड रूप कल्पना करो मुद्रा टस ना कर हजार बार टस करते घाटते परीक्षा कर ठीक रेजल्ट आसेंसिफिनेशन दिल बिंदु गो नम्बर कथार कथा मैं प्रबिलिटी सब चे ग्रहण जो डेफिनेशन थियोरम तीन टे शर्त एक नम्बर प्रबिलिटी ग्रेटर इक्वल टू कत जिरो मैं प्रबिलिटी जो बेर करो तरह मान सब समय जिरो थे बड़ो दू नम्बर प्रबिलिटी अब एस जेको सार्टन घटना जो निश्चित घटना है एक निश्चित घटना क्षेत्र में प्रबिलिटी मान टा कत पा और तीन नम्बर जदि को सम्भवना के तुम अनेकगुल इभेंटे भेगे दाओ मान प्रबिलिटी अब देखा ए वन इनियन ए टू इनियन ए थ्री डट 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 एकदम ए एन अब दिखागुल प्रबिलिटी एतगुल घटनार प्रबिलिटी तक क्या इंडिविजुअल सब जो आकार प्रबिलिटी अब ए एन बोलते को घटना ए से घटनार प्रबिलिटी पी ए मैं प्रबिलिटी अब ए तर अस्तित्व थको कख जो तीनटे शर्त होल्ड कर 
যে ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে হলে সেটার মান জিরোর থেকে বড় হবে নিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটির মান এক হবে আর এ ওয়ান এ টু ডট ডট করে এন যদি এক একটা বিচ্ছিন্ন ইভেন্ট হয় তাহলে তাদের ক্ষেত্রে তাদের ইউনিয়ন টোটাল প্রবাবিলিটি যেটা বলছে সেটা কি ইন্ডিভিজুয়াল প্রবাবিলিটির যোগ ফলের সঙ্গে কি হবে সমান হবে আমাদের আপাতত এইটুকু জানতে হবে আচ্ছা এবার এই এখান থেকে তোমাকে একটা প্রমাণও দিয়ে দিতে পারে একটু আগে তুমি কি শিখলে যে এখানে এখানে তোমাকে বলছে যে কোনো কিছুর প্রবাবিলিটি তোমার যেটা বের করতে বলেছে সেটা তোমার হচ্ছে জিরোর থেকে বড় আর নিশ্চিত ঘটনার ক্ষেত্রে তোমার প্রবাবিলিটি হচ্ছে এক তো তুমি এখানে যদি লিখো যে কোন একটা ঘটনা তার নাম্বার অফ এ কোন একটা ঘটনা তার যে নাম্বার সেই নাম্বারটা কিন্তু নমুনা দেশের যে নাম্বার তার থেকে কিন্তু ছোট হবে আমার এস মানে কি ইএস মানে হচ্ছে ইভেন্ট স্পেস সে ইভেন্ট স্পেসে যতগুলো নমুনা বিন্দু থাকবে তার যে নাম্বার সেটা যে নাম্বার অফ এস এবার নমুনা দেশের যে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা সেই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই কোনো ইভেন্টে যতগুলো পয়েন্ট থাকবে তার থেকে বেশি হবে তাহলে ইভেন্টের পয়েন্ট লেস দেন ইকাল টু ওইটা আর ইভেন্ট যে হবে সে কিন্তু সবসময় কি যে কোনো ইভেন্টের অনুকূলের যে সংখ্যা সেটা কিন্তু সবসময় কি হবে জিরোর থেকে বড়ই হবে এবার যদি তুমি ওই তিনটেকেই নাম্বার অফ এস দিয়ে ভাগ করে দাও লেস দেন ইকাল টু নাম্বার অফ এ বাই নাম্বার অফ এস লেস দেন ইকাল টু নাম্বার অফ এস বাই নাম্বার অফ এস তাহলে এখান থেকে কি পেয়ে যাচ্ছে তখন জিরো পেয়ে গেলে এখান থেকে তুমি প্রবাবিলিটি অফ এ পেলে আর এখান থেকে কি পেলে এক পেলে তো এই প্রমাণটা কিন্তু আমাদের ছোট্ট প্রমাণ এটা কিন্তু দিয়ে দেয় তাহলে এখান থেকে আমরা কি পেলাম যে প্রবাবিলিটির মানটা জিরোর থেকে সবসময় বড় হবে এবং একের থেকে সবসময় কি হবে ছোট বা সমান হবে সার্টেন ঘটনার ক্ষেত্রে এক হয় নিশ্চিত ঘটনা তার ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি এক আর জিরো কখন হবে যখন অসম্ভব ঘটনা তার ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি কি হবে আমাদের জিরো হবে আচ্ছা এবার আরেকটা জিনিস আমরা শিখবো সেটা হচ্ছে কোনো কিছুর প্রবাবিলিটি যদি আমাদের দেওয়া থাকে ধরো কোনো একটা প্রবাবিলিটি দেওয়া আছে যে প্রবাবিলিটি অফ এ প্রবাবিলিটি অফ এ হয়তো তোমাকে বলে দিয়েছে এম বাই এন কোন একটা ঘটনা তার প্রবাবিলিটির অনুপাত কত এম বাই এন তাহলে বলছে এই যে এ ঘটনা আছে তাহলে এ ঘটনার অনুকূলে অনুকূলে কত হবে সুযোগ অনুকূলে যে সুযোগ যেটা হবে সেটা হবে তোমাদের কি এখান থেকে এম বাই এম বাই এন মাইনাস এম আরেকবার বলি কোনো একটা ঘটনা সে ঘটনার প্রবাবিলিটি যদি তোমাকে এম ইজ টু এন বলে দেয় তাহলে ওই ঘটনাটার অনুকূলে সুযোগ হবে এম বাই এন মাইনাস এম এবং ঠিক তার উল্টো যদি তোমাকে বলে প্রতিকূলে প্রতিকূলে সুযোগ সেই প্রতিকূলে সুযোগটা আমাদের কি হয়ে যাবে এখানে উল্টে যাবে অর্থাৎ এন মাইনাস এম বাই কত হবে আমাদের এম এটা হচ্ছে আমাদের প্রতিকূলের সুযোগ তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের বেসিক কনসেপ্ট এবার এখানে আরও কয়েকটা জিনিস আমাদের না বললেই না ধরো আরেকটা আছে তোমার পূরক ঘটনা পূরক ঘটনাটা আমাদের তো বুঝতেই পারছো পূরক ঘটনা মানে সেট তত্ত্ব তোমরা যদি জেনে থাকো তাহলে সেখান থেকে খুব সহজেই বুঝতে পারছো যে একটা সেটের পূরক সেট কি হয় পূরক সেট মানে সেটা আমাদের বিয়োগ করে দিই তাহলে কোনো একটা ঘটনা ধরো প্রবাবিলিটি অফ এ তার যদি কমপ্লিমেন্ট দেয় তার মানে কি করবে ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ মানে কোনো একটা ঘটনা হয়তো বললো তার প্রবাবিলিটি এ তাহলে তার কমপ্লিমেন্টের প্রবাবিলিটি যদি বলে তাহলে কি করবে ওয়ান মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ তাহলে তোমার কিন্তু হয়ে যাবে আর আরেকটা সূত্র দেখবো তোমাদের লেখা আছে যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি সমান সমান প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এটা আমাদের খুবই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ একটা সূত্র যে দুটো ইভেন্ট আছে একটা ইভেন্ট এ একটা ইভেন্ট বি তো দুটো ইভেন্টে যদি ইউনিয়ন দেয় বা দুটো ইভেন্টের মধ্যে কোনো একটা ইভেন্ট কোন একটা ইভেন্ট আমাদের হবে এরকম যদি কিছু বলে 
তার যদি প্রবাবিলিটি বের করতে বলে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি মানে প্রবাবিলিটি অফ এ প্লাস প্রবাবিলিটি অফ বি মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এবার যদি ঘটনাটা আমাদের এ আর বি এই দুটো ঘটনাটা যদি আমাদের বিচ্ছিন্ন বলে দেয় ঠিক আছে বিচ্ছিন্ন বলে বা মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ বলে তখন কিন্তু আমাদের এই এ ইন্টারসেকশন বি এই মানটা কিন্তু কি হয়ে যায় জিরো হয়ে যায় তো যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় তাহলে এ ইন্টারসেকশন বি যদি জিরো হয় তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বিটাও জিরো হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে প্রবাবিলিটি এ ইউনিয়ন বি তখন কি হয়ে যাবে তা তো পি এ প্লাস পিবি পি এ প্লাস পিবি ব্যাস এইটুকু কিন্তু মাথার মধ্যে আমরা রাখবে আচ্ছা এবার দেখবে আমাদের ক্লাস টুয়েলভের বইয়ে প্রথম দিকে যে জিনিসটা আছে সেই জিনিসটা আছে আমাদের কি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বা যাকে আমরা বলছি শর্তযুক্ত সম্ভাবনা কি আছে আমাদের শর্তযুক্ত সম্ভাবনা এবার এই যে এইটা বুঝতে গেলে কিন্তু আমার আগের গুলো দরকার সেই জন্য আমি আগের গুলোও বলে দিলাম শর্তযুক্ত সম্ভাবনা বা যাকে আমরা বলছি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি তো এই কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটা কি কন্ডিশন চাপানো মা কোনো শর্ত চাপানো মানে তুমি আসলে আমি যাব এই যে আমরা বলি মানে তুমি আসো তাহলে আমি যাব মানে ঠিক ওই রকম ঘটনা দেখা যাচ্ছে দুটো ঘটনা আছে এ একটা ঘটনা বি একটা ঘটনা কোন একটা পরীক্ষা আমাদের হয়েছে একটা র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্ট আমাদের ই হয়েছে এই র্যান্ডাম এক্সপেরিমেন্টের মধ্যে আমরা কাকে খুঁজে পাবো এস একটা ইভেন্ট স্পেস আমরা পাবো সেই ইভেন্ট স্পেস থেকে আমরা দুটো ইভেন্ট আমরা তৈরি করেছি একটা এ ইভেন্ট আর একটা আমাদের বি ইভেন্ট তাহলে আমরা এই এ ইভেন্টেরও একটা প্রবাবিলিটি বের করতে পারবো আর এখানে বি ইভেন্টেরও কিন্তু আমরা একটা প্রবাবিলিটি বের করতে পারবো এবার আমাদের দেখতে হবে কোন প্রবাবিলিটির মানটা দেওয়া আছে এবং কার প্রবাবিলিটির মান আমাদের চাইছে ধরে নাও আমরা অঙ্কটা বোঝার সাপেক্ষে বললাম যে এ আর বি দুটো ইভেন্ট তার মধ্যে বলা আছে বলা আছে দেখা আছে প্রবাবিলিটি অফ এ আমরা পাচ্ছি মানে এ ঘটনাটি এ ঘটনাটি ঘটেছে এ ঘটনাটা অলরেডি ঘটে গিয়েছে বলছে এ ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে এটা ধরে নিয়ে বি ঘটনাটি ঘটবার প্রবাবিলিটি বের করো কি বললো এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে এটা ধরে নিয়ে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা বের করো তাহলে সেটা কিভাবে লিখবো দেখো এ ঘটনাটি আরেকবার বলছি এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে অলরেডি তোমার হয়ে গিয়েছে ওটা তার প্রবাবিলিটি তুমি পেয়ে গিয়েছ এবার বলছে এ ঘটনার সাপেক্ষে বি ঘটনার প্রবাবিলিটি বের করতে তার মানে তখন আমরা এই যে কন্ডিশন চাপালো এ ঘটনাটা হয়ে গিয়েছে তার সাপেক্ষে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা তার মানে প্রবাবিলিটি অফ বি এভাবে স্ল্যাশ দিয়ে লিখতে পারো অথবা তুমি প্রবাবিলিটি অফ বি এভাবে দাগ দিয়ে এ লিখতে পারো অথবা প্রবাবিলিটি অফ বি বাই এ এভাবে লিখতে পারো তখন এই প্রবাবিলিটিটাকে বলা হবে কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বা শর্তযুক্ত সম্ভাবনা তাহলে এই ধরনের অঙ্ক আমরা যদি একটা উদাহরণের সাহায্যে দেখি তাহলে আরো একটু ভালো বুঝতে সুবিধা হবে ধরো একটা আমাদের এরকম পাত্র আছে দুটো লাল বল আছে আর হয়তো তোমার তিনটে হয়তো তোমার সাদা বল আছে দুটো লাল বল আছে আর তিনটে সাদা বল আছে কেউ একজন বলল যে আমি প্রথমে একবার হাত ভরে তুলব একটা বল তোলার পরে ওই বলটাকে কিন্তু তুলে তুলে আমি কিন্তু নিয়ে নিলাম সেই বলটা কিন্তু আর পুনঃস্থাপন করব না তুলে একদমই তুলে নিলাম তুলে নেওয়ার পর আবার হাত দেব দেওয়ার পর আর একটা বল তুলব কি বললাম এই পাত্রের মধ্যে আমি একবার হাত দেব দেওয়ার পর একটা বল তুলব এটা একটা ঘটনা এবং বলে দিল সেই বলটা কি হতে হবে লাল হতে হবে এটা ফার্স্ট এক নম্বর আর সেকেন্ড আবার হাত করব হাত করার পর আরেকটা বল তুলবো সেই বলটা কি হতে হবে 
সাদা হতে পারবে তার সম্ভাবনা তাহলে প্রথমে যখন তুমি হাত ভরবে ওই পাত্রটার ভেতরে তাহলে তুমি আগে দেখো সেই পাত্রটার ভেতরে কতগুলো নমুনা বিন্দু আছে নমুনা দেশে কতগুলো বিন্দু আছে দেখো দুটো লাল বল আর পাঁচ তিনটে সাদা বল তাহলে তোমার ইভেন্ট স্পেস বা নমুনা দেশে কতগুলো বিন্দু পেলে দুটো আর তিনটে পাঁচটা তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ আমরা কি লিখবো টোটাল নাম্বার অফ ইভেন্ট স্পেস একটা ইভেন্ট স্পেসে যতগুলো নাম্বার আছে সেইটা আর এ মানে কি এ ইভেন্টের অনুকূলে কতগুলো ইভেন্ট আছে দেখো তুমি হাত ভরে তুলছো কত প্রকারে তুলতে হবে টু সি ওয়ান মানে দুটো তো লাল বল আছে তার মধ্যে যে কোনো একটা বল যদি উঠে তবে না তুমি এ প্রবাবিলিটি পাবে তার মানে কত হবে মানে দুই হবে তাহলে প্রথম যে বলটা সে বলটা লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত হলো দুই বাই পাঁচ এবার বলছে প্রবাবিলিটি অফ বি প্রবাবিলিটি অফ বি বের করো মানে দ্বিতীয়বার তুমি হাত পুড়বে আর একটা বল তুলবে সেটা সাদা হবে কখন যখন তুমি প্রথম বলটা অলরেডি তুলে নিয়েছ প্রথম বলটা অলরেডি তোমার লাল হয়ে গিয়েছে তাহলে তুমি যখন দ্বিতীয়বারের জন্য হাত পুড়ছ তখন কিন্তু তোমার এই পাত্রের মধ্যে আর পাঁচটা বল নাই কটা বল আছে তখন দেখো চারটে কারণ তুমি অলরেডি একটা লাল বল বের করে ফেলেছ তাহলে তিনটে সাদা বল আর একটা লাল বল তাহলে মোট কতগুলো বল আছে চারটে তাহলে তোমার এখানে ফোর সি ওয়ান অর্থাৎ নমুনা দেশে নমুনা বিন্দুর সংখ্যা হবে চার আর একটা বল যে তুমি তুলবে সেই বলটা কি হতে হবে সাদা হবে সেই সাদা হওয়ার নমুনা বিন্দু কটা আছে দেখো তিনটে তাহলে থ্রি সি ওয়ান মানে তখন হবে কত তিন অর্থাৎ প্রবাবিলিটি অফ বি প্লাস এ অর্থাৎ বি এ ঘটনাটি ঘটবে যখন এ ঘটনাটা অলরেডি ঘটে গিয়েছে এই ধরনের প্রবাবিলিটি হলো কত আমাদের তিন বাই চার তা আশা করি বুঝতে পারলে যে শর্তযুক্ত সম্ভাবনা ব্যাপারটা কি তো আরেকবার তোমাদের বলে দিই যে এইটা আমি যেটা বের করলাম সেটা কি করলাম বললাম যে এ ঘটনাটি এ ঘটনাটি কি বললাম এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে তাহলে বি ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা বের করতো তখন তুমি কি করলাম এ ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে তখন তুমি কি করলে প্রবাবিলিটি অফ বি বাই এ সমান সমান কিন্তু তুমি বের করলে এবং এই জিনিসটাকে তুমি কি বললে এই জিনিসটাকে বললে যে এ ঘটনাটা ঘটে যাওয়া ধরে নিয়ে বি ঘটনাটি ঘটার সম্ভাবনা এবার এই জিনিসটা তুমি তখনই বের করতে পারবে যখন প্রবাবিলিটি অফ এ এটা কি হতে হবে নট ইকুয়াল টু জিরো কারণ এই প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাশ এ এটা মানে আমরা লিখবো প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই প্রবাবিলিটি অফ এ তাহলে প্রবাবিলিটি অফ বি ইন্টারসেকশন এ বি স্ল্যাশ এ মানে এই ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে তার সাপেক্ষে বি ঘটনার প্রবাবিলিটি সেটা আমরা কিভাবে লিখছি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই প্রবাবিলিটি অফ এ তাহলে এবার দেখো নিচে কি আছে প্রবাবিলিটি অফ এ কোনো কারণবশত প্রবাবিলিটি অফ এ এর মান যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কে আমাকে জিরো দিয়ে ভাগ করতে হবে আর জিরো দিয়ে ভাগ করা সম্ভব নয় মানে অসঙ্গত সেই জন্য এই প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাশ এ বা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিটা তখনই অস্তিত্ব থাকবে যদি প্রবাবিলিটি অফ এ নট ইকাল টু জিরো হয় আচ্ছা এবার এই জিনিসটা তো উল্টোটাও হতে পারে মানে উল্টোটা মানে তোমাকে হয়তো বলে দিল যে প্রবাবিলিটি অফ বি প্রবাবিলিটি অফ বি এইটা ঘটে গিয়েছে আমি প্রথমে কি দেখালাম এ ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে বি ঘটনাটা ঘটার প্রবাবিলিটি বের করো এবার উল্টোটা বি ঘটনাটা ঘটে গিয়েছে তোমাকে বের করতে বললো এ ঘটনাটা ঘটার সম্ভাবনা তাহলে বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ এ যেখানে বলা আছে প্রবাবিলিটি অফ বি ঘটে গিয়েছে তখন সেটা তুমি কিভাবে লিখবে প্রবাবিলিটি অফ এ স্ল্যাশ বি যেটা ঘটে গিয়েছে সেটা নিচে তাহলে একই রকম ভাবে তুমি এটাকে কি লিখতে পারবে এটা লিখতে হবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি বাই প্রবাবিলিটি অফ বি এবং এখানে কন্ডিশন প্রবাবিলিটি অফ বি নট ইকাল টু কি হতে হবে জিরো হতে হবে তাহলে এই বিষয়টা কিন্তু তোমাকে মাথায় রাখতে হবে এবার তোমাকে এখানে আরেকটা জিনিস বলে দিই এখানে আমি তোমাদের বইয়ে যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে তোমাদের 
আরেকটা জিনিস আছে যে সেটা হচ্ছে মাল্টিপল রুলস মানে একটা থিওরামের মতন আছে সেই থিওরামটা আর কিছুই না হ্যাঁ মাল্টিপল রুলসটা আর কিছুই না এই যে তুমি এই জিনিসটা দেখছো এই জিনিসটা থেকে তুমি একটু কোনা কোনি ক্রস প্রোডাক্ট করলে তোমার কিন্তু বিষয়টা মনে থেকে যাবে এইটার দিকে তাকাও যে কোনো একটা হয় এইটা নাহলে এইটা তুমি যদি এইটার কোনা কোনি গুণ করো তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি সমান সমান তুমি কি লিখতে পারবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাশ এ বা প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি সমান কি লিখতে হবে প্রবাবিলিটি অফ বি প্রবাবিলিটি অফ এ ই স্ল্যাশ বি দেখো প্রথমটার দিকে তাকাও এখানে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি তুমি এটা কোনা কোনি গুণ করে দাও কি পাচ্ছ প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাশ এ আবার যদি তুমি এইটা থেকে লেখো তাহলে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশন বি যখন কি পাচ্ছ প্রবাবিলিটি বি ইন্টু প্রবাবিলিটি এ স্ল্যাশ বি তাহলে তোমার এই যে দুটো দুটো একসাথে ঘটছে এই জিনিসটা বের করবে যেমন আগের অঙ্কটায় আমি কি বলছিলাম আগের অঙ্কটায় বলছিলাম যে আমি একবার হাত করলাম প্রথম বলটা আমি সাদা মানে লাল নিলাম পরে একবার হাত করলাম সেই বলটা আমি সাদা নিলাম তাই দুইবারে হাত করেছি দুবার দুটো বল উঠেছে আমি এবার আমি বললাম যে এমন একটা ঘটনা দুটো ঘটনায় ঘটবে মানে আমি দুটো বলই তুলবো একবার মানে লালও হবে আবার সাদাও হবে সেই জিনিসটা বলছে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশন বি যদি বের করতে হয় তখন কি করতে হবে ওই যে তুমি প্রবাবিলিটি এ বের করেছিলে আর প্রবাবিলিটি বি স্ল্যাশ এ বের করেছিলে সেই দুটোকে গুণ করে দিতে হবে গুণ করে দিলে কাকে পেয়ে যাবে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি অর্থাৎ সেই বলটা লালও হলো আবার সেই বলটা কি হলো পরের বলটা সাদা হলো সেটা তোমার বের করা হলো এই বিষয়টা এখানে বলছে এবার তোমাকে এখানে আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে দিয়েছে যে যদি ঘটনাটা বিচ্ছিন্ন হয় এবার আমরা কি জানি দুটো ঘটনা যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান কি হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে সেই বিষয়টা তোমাকে এখানে বলছে যদি বিচ্ছিন্ন হয় তাহলে প্রবাবিলিটি বি ইন্টারসেকশন এ এর মানটা জিরো হবে ভালো করে দেখো প্রবাবিলিটি বি স্ল্যাশ এ যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হয় তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান কি জিরো তাহলে তুমি যদি জিরো বসাও তাহলে জিরো বাই প্রবাবিলিটি এ ফোন ফোন কি যাবে জিরো একই রকম প্রবাবিলিটি এ স্ল্যাশ বি তার ক্ষেত্রেও কি হবে জিরো সেই বিষয়টা তোমাকে এখানে বলছে আর এই যে তুমি এটা গুণ আকারে লিখলে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশন বি সমান পি এ ইন্টু প্রবাবিলিটি বি স্ল্যাশ এ এই জিনিসটা কি তোমাকে বলছে যে মাল্টিপল রুল বা প্রবাবিলিটির গুণের সূত্র এবার এখানে দুটো আছে তোমাকে যদি এবার তিনটে দেয় প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি কোনো কঠিন জিনিস না একদম সহজ জিনিস কি করবে দেখো তিনটে আছে সূত্রটা মনে রাখার জন্য তুমি কি করবে প্রথমে প্রবাবিলিটি অফ এ লিখে নিলে এই ঘটনা ঘটে গেল এ ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর তোমাকে এবার টার্গেট কাকে নিতে হবে বি ঘটনাকে ঘটাতে হবে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ বি ঘটনা ঘটবে ডাক দিলাম কেন কারণ বি ঘটনার আগে ঘটার আগে কে ঘটে গিয়েছে এ তাহলে স্ল্যাশ এ নিচে কে বসবে এ কন্ডিশন প্রবাবিলিটি চেপে গেল প্রথমে এ ঘটনা ঘটলো তারপরে কাকে ঘটাতে হবে বি কে ঘটাতে হবে কিন্তু বি এর আগে আমার কি আছে অলরেডি এ এ ঘটে গিয়েছে তাহলে স্ল্যাশ এ তারপরে এবার কাকে ঘটাতে হবে সি কে সি এবার সি ঘটনা ঘটার আগে কে ঘটে গিয়েছে এ এবং বি দুজনাই ঘটে গেছে তাহলে সি স্ল্যাশ এ ইন্টারসেকশন বি তাহলে আশা করি বুঝতে সুবিধা হলো এবার যদি তোমার এ বি সি না দিয়ে প্রবাবিলিটি এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি ইন্টারসেকশন ডি এরকম থাকতো তাহলে কি করবে প্রথমে এ ঘটনাকে ঘটিয়ে নিলে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ তারপরে কাকে করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাশ প্রবাবিলিটি অফ এ বি কে ঘটাবে এ এর সাপেক্ষে তারপরে কি করবে প্রবাবিলিটি অফ সি স্ল্যাশ এ ইন্টারসেকশন বি প্রবাবিলিটি অফ ডি স্ল্যাশ এ ইন্টারসেকশন বি ইন্টারসেকশন সি তো এইভাবে ডট ডট করে যদি আমার অসংখ্য বার অব্দি গুণ অবস্থা থাকে তাহলে আমরা সেটাকে কিন্তু এই সূত্রের সাহায্যে কিন্তু খেলতে পারবো এই বিষয়টা আমাদের একটু মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা এটাকে আমাদের প্রবাবিলিটির গুণের সূত্র বলছে আচ্ছা আর এখানে কোনো সূত্র আছে কি দেখতে হবে হুম আচ্ছা এখানে তোমাদের ছায়া প্রকাশনের যে বই আছে সেটা তোমাদের ক্লাস টুয়েলভের বইয়ের কথা বলছি সেখানে তোমাদের মেনলি শর্তযুক্ত সম্ভাবনা এটা আছে 
সেটা থাকার পরে তোমাদের একটা উপবাদ্য আছে দেখবে সেই উপবাদ্য থাকার পরে তোমাদের যে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে সেটা আমি বলে দিলাম বলে দেওয়ার পর এবার তোমাদের বইয়ে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টস ঠিক আছে মানে তোমাকে স্বাধীন এবং অধীন ইভেন্টস এই বিষয়টা তোমাকে আছে তো সেই বিষয়টা বলার আগে তুমি এখানে আর একটা জিনিস তোমাকে একটু রেজাল্ট হিসেবে আছে সেটা তোমাকে আমি একটু বলে দিই সেটা কিরকম তোমাদের এই 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 সূত্রটা বা এই সূত্রটা দিয়ে তুমি ওই রেজাল্টটা তৈরি করতে পারবে আচ্ছা সেটা কিরকম সেটা হচ্ছে তোমাকে যদি এইটা বলে যে প্রবাবিলিটি অফ এস স্ল্যাস এ এটা একটা ছোট্ট প্রশ্ন আসতে পারে প্রবাবিলিটি থেকে এক নম্বরে শর্ট কোয়েশ্চেন হিসাবে যে প্রবাবিলিটি অফ এস স্ল্যাস এ কত হবে এবার আমরা বলছি এই ঘটনা ঘটে গিয়েছে এ ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেই ঘটার সাপেক্ষে এস মানে নমুনা দেশ যেটা এস দিয়ে প্রকাশ করা হয় নমুনা দেশকে তার প্রবাবিলিটি কত তার আমরা কি লিখবো প্রবাবিলিটি অফ এস ইন্টারসেকশন এ বাই প্রবাবিলিটি অফ এ এটাই তো লিখবো এবার আমরা প্রথমে কি শিখলাম যে কোনো ইভেন্ট নমুনা দেশের কি হবে সাবসেট হবে তাহলে তার যদি ইন্টারসেকশন করা যায় তাহলে ওপরে কি পাওয়া যায় প্রবাবিলিটি এ পাবো বাই প্রবাবিলিটি এ কনসার্ন করতে হবে এক তো সবসময় মাথায় রাখবে যে কোনো একটা ঘটনার সাপেক্ষে নমুনা দেশ টোটাল নমুনা দেশের যদি কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি বের করে তার মান সবসময় কত আসবে এক আসবে আর আরেকটা জিনিস তো তোমরা শিখেছিলে যে প্রবাবিলিটি অফ এ ইউনিয়ন বি সমান কি শিখেছিলে পি এ প্লাস পি বি মাইনাস পি এ ইন্টারসেকশন বি এই জিনিসটা তোমরা শিখেছিলে এবার তোমাকে যদি কোনো জায়গায় এরকম বলে দেয় যে এ ইউনিয়ন বি এর প্রবাবিলিটি বের করো যখনে সি ঘটনাটা আগে থেকে ঘটে গিয়েছে তো তার ক্ষেত্রে কি করবে কিছু না যা আছে সবার সঙ্গে সি কে ডিভাইড করে দেবে প্রবাবিলিটি অফ এ যেখানে সি ঘটনা ঘটছে প্রবাবিলিটি অফ বি যেখানে সি ঘটছে আর প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি যেখানে সি ঘটনাটা ঘটছে এবার যদি একটা বিচ্ছিন্ন বলা থাকে তাহলে এই পার্টটা কি হয়ে যাবে আমাদের জিরো হয়ে যাবে আর যদি বিচ্ছিন্ন না বলা থাকে তাহলে আমাদের পুরোটাই লিখতে হবে এইটা একটু মাথায় রাখবে আচ্ছা এবারে আমাদের দেখো এর পরে যেটা আছে সেই জিনিসটার নাম হচ্ছে আমাদের কি যে স্বাধীন ঘটনা বা অধীন ঘটনা আমাদের টুয়েলভে এই জিনিসটা কিন্তু আছে যে স্বাধীন ঘটনা আর অধীন ঘটনা বলতে কি বলছে তো স্বাধীন এবং অধীন ঘটনা তুমি এখান থেকে ভালো বুঝে নিতে পারবে তুমি এটার দিকেই তাকাও এটার দিকেই তাকাও তো স্বাধীন ঘটনা যদি ঘটে কোনো ক্ষেত্রে তার প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি আমরা প্রথমে শিখেছিলাম ক্লাস এগারো ক্লাসেও শিখেছিলাম যদি কোনো ইভেন্ট দুটো ইভেন্ট যদি পরস্পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হয় তো ইন্টারসেকশানটা তাদের গুণ ফলের সঙ্গে কিন্তু কি হয়ে যায় সমান হয়ে যায় মানে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি সেটা আমরা কি লিখতে পারি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি তাহলে এই যে প্রবাবিলিটি আমরা শিখেছিলাম সেই জায়গায় যদি আমরা এই মানটাকে পুট করে দিই লবে তাহলে আমরা কি পেয়ে যাবো প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি বাই প্রবাবিলিটি অফ বি এ সরি এ তাহলে কি হচ্ছে এই প্রবাবিলিটি এ প্রবাবিলিটি এ কেটে গেল পড়ে থাকলো কি প্রবাবিলিটি অফ বি তাহলে আমরা কি পেলাম যে প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাস এ সমান সমান হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ বি তাহলে এ এবং বি দুটো ইভেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে বা স্বাধীন হবে তার একটা শর্ত হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ বি স্ল্যাস এ ইকুয়াল টু কি হতে হবে প্রবাবিলিটি অফ বি কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে তুমি যদি এটা প্রমাণ করতে পারো তাহলে তুমি বলে দিবে যে এ এবং বি দুটো ইভেন্ট পরস্পর মিউচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা পরস্পর স্বাধীন আবার তুমি এই জিনিসটা উল্টোভাবে প্রমাণ করতে পারো যে জিনিসটা তুমি এখানে এইভাবে দেখালে তুমি যদি মনে করো যে আমি এই এইটার ক্ষেত্রে দেখাবো প্রবাবিলিটি অফ এ স্ল্যাস বি তার ক্ষেত্রে হবে কারণ প্রবাবিলিটি এ স্ল্যাস বি মানে কি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি নিচে প্রবাবিলিটি অফ বি এবার তুমি এ ইন্টারসেকশন বি মানে ইন্ডিপেন্ডেন্ট বলা আছে মানে কি প্রবাবিলিটি এ ইন্টু প্রবাবিলিটি বি হবে 
by probability b হবে b b কেটে গেল সমান সমান probability of a হবে তাহলে এখান থেকে কি পেলে এই জিনিসটা পেলে তাহলে দুটো ইভেন্ট পরস্পর ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে তার হয় এই শর্ত হোল্ড করতে হবে না হলে এই শর্ত হোল্ড করতে হবে আর তা না হলে probability of a intersection b সমান p a into p b হতে হবে এই শর্ত হোল্ড করতে হবে এই তিনটের মধ্যে যে কোনো একটা শর্ত যদি তোমার হোল্ড করে তখন তুমি বলে দিতে পারবে যে এ এবং বি এই দুটো ইভেন্ট পরস্পর কি স্বাধীন পরস্পর স্বাধীন তুমি যদি মনে করো এটা একটা উদাহরণের সাহায্যে তুমি দেখতে পারো উদাহরণে কিরকম আমরা সবাই তাস খেলা সম্পর্কে মোটামুটি সবাই আমরা জানি তাই না তাসে আমরা কি থাকে তার সম্পর্কে জানো তো যদি না জানো তাহলে আমি একটু বলে দিই তাসে আমাদের কতক্ষণ মোট একটা তাসের প্যাকেট খুব অঙ্কটা দেয় মোট এই তাসের প্যাকেটে কতগুলো তাস থাকে বলতো মোট বাহান্নটা তাস থাকে এই বাহান্নটা তাসের মধ্যে কত রকম তাস থাকে চার রকম তাস থাকে একটা এরকম দেখতে হয় একটা এরকম দেখতে হয় এই দুটো রং কিরকম হয় লাল হয় আর দুটো কালো রঙের হয় কিরকম একটা দেখতে হবে ঠিক এরকম আর একটা দেখতে হবে এরকম তাই তো এটাকে বলা হয় হার্ট এটাকে ডায়মন্ড তাই তো আর এটাকে কি বলা হয় এটাকে বলা হয় তোমার ক্লাব ক্লাব বলা হয় আর এটাকে বলা হয় কি স্প্রেড বা আমাদের ইস্কাবন যেটা বলছে এটা হচ্ছে আমাদের হার্ট ডায়মন্ড এটা হচ্ছে আমাদের ক্লাব আর এটা হচ্ছে আমাদের স্প্রেড এই চার রকম তাস থাকে বাংলায় এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের হরতন এটা হচ্ছে আমাদের চিরতন এটা আমাদের রুইতন আর এটা হচ্ছে আমাদের ইস্কাবন ঠিক আছে এই চার প্রকার তাস কিন্তু আমাদের থাকে বাহান্নটা তাস থাকে এই তাস থাকবে তেরোটা এই তাস থাকে তেরোটা এই তাস তেরোটা আর এই তাস তেরোটা মোট তেরোটা করে তাস থাকে এই তেরোটা তাসের মধ্যে একটা তাস থাকবে টেক্কা একটা তাস থাকে কি আমাদের টেক্কা প্রত্যেকটা টেক্কাতে কি লেখা থাকে ক্যাপিটাল এ লেখা থাকে একটা তাস থাকবে কি টেক্কা এটা হচ্ছে আমাদের এক নম্বর এই টেক্কার ছোট হচ্ছে আমাদের রাজা মানে কুইন এই কিং কিং এ হচ্ছে কে তারপরে থাকে রানী তারপরে থাকবে গোলাম ঠিক আছে তাহলে এক দুই তিন চার এটা কটা চারটে তাস বেজে গেল এরপরে থাকবে দশ নয় আট সাত ছয় পাঁচ চার তিন দুই তাহলে মোট দেখো তার তেরোটা তাস হবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরো এই তেরোটা তাস প্রত্যেকটার মধ্যে একই সিস্টেম প্রত্যেকটা লোগো আলাদা যখন তুমি লাল এরকম হার্টের সাইন পাবে তখন এদেরকে বলা হবে হরতন যখন এরকম নিমকি স্টাইল পাবে তখন এটা হবে রুইতন এখানেও তেরোটা এরকম যদি থাকে তাহলে চিরেতন বা ক্লাব আর এটা হচ্ছে আমাদের ইস্কাবন বা স্প্রেড তো এই রকম হচ্ছে আমাদের মোট চারটার বাহান্নটা তাস থাকে এবার তোমাকে গিয়ে কেউ বললো তুমি একটা তাসের প্যাকেটে হাত খুললে হাত পুরে একটা তাস তুমি টানলে এই ঘটনাটা যে একটা তাস তুমি টানলে সেই তাস সেই টানা তাসটা হয়তো বললো হর্তন হবে কি বললো সে তা টানা তাসটা হর্তন হবে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ বের করো তাহলে তুমি যে তাস প্রথমে একটা তাস টানলে তার ঘটনা বলছে কি হর্তন হবে আর বি একটা ঘটনা বললো বলছে হর্তন হবে কিন্তু সেটা হর্তনের কি হবে টেক্কা হবে বলছে সেটা টেক্কা হবে কিন্তু সেই টেক্কাটা কার হবে না তো হর্তনের টেক্কা হবে তার সম্ভাবনা কত হবে তাহলে তুমি প্রথমে একটা তাস টানলে সেই তাসটা মধ্যে যে 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 কোনো একটা তাস উঠবে একটা তাসের প্যাকেট থেকে আমি যদি একটা তাস টানি তাহলে কত প্রকারে টানতে হলো বাহান্ন সি ওয়ান প্রকারে 
তাহলে বাহান্নটা আমার নমুনা বিন্দু থাকলো ভালো করে ভাবো একটা প্যাকেট আছে সেই প্যাকেটের মধ্যে তুমি হাত খুলে একটা তাস টানবে তাহলে তোমার ইভেন্ট নমুনা বিন্দু কতগুলো বাহান্নটা তার মধ্যে তোমার যে কোনো একটা তাস কিন্তু উঠে আসবে এবার এ ঘটনাটা কি বললো এ ঘটনাটা বললো হর্তন হবে তাহলে হর্তন আমার আছে কতগুলো তেরোটা তাহলে এ ঘটনার অনুকূলে নমুনা বিন্দু কতগুলো আছে তো বাহান্নটা নমুনা বিন্দু তার মধ্যে আমার এ ঘটনার অনুকূলে কতগুলো যেমন আমরা পড়ছিলাম জোর তখন লিখলাম দুই চার ছয় এক তিন পাঁচ বাদ দিয়ে দিলাম ঠিক ওই রকম আমরা যখন হর্তনকে নেবো শুধু হর্তনগুলোর কথাই ভাববো তেরোটা হর্তন আছে সে তেরোটার মধ্যে আমি একটা তুলবো তেরো সি ওয়ান পোকারে তাহলে এর কথা হবে আমাদের তেরো তাহলে চারটের ওয়ান এক বাই চার তাহলে বাহান্নটা তাসের মধ্যে একটা তাস তোলার সম্ভাবনা কি হলো এক বাই চার এবার তোমাকে হয়তো বলেছিল যে যে তাসটা তুমি তুলেছ সেই তাসটা হর্তন হবে হর্তন ঠিক না সেই তাসটা তোমার বললো হয়তো টেক্কা হবে সেই তাসটা বললো কি তোমার টেক্কা হবে এবার তুমি বলো হর্তনের টেক্কা আছে রুইতনের টেক্কা আছে চিরেতনের টেক্কা আছে আবার ইস্কাবনেরও টেক্কা আছে তাহলে তুমি হাত ভরে যদি একটা তাস তোলো সেই তাসটা বাহান্নটার মধ্যে যে কোনো একটা উঠবে তাহলে নিচে বাহান্ন থাকলো কিন্তু টেক্কার কতগুলো আছে টেক্কার নমুনা বিন্দু কত একটা হর্তনের টেক্কা একটা রুইতনের টেক্কা একটা চিরেতনের একটা ইস্কাবন মানে চারটে আছে সে চারটের মধ্যে একটা তুল থাকে তাহলে ফোর সি ওয়ান মানে এখানে কথা হবে ফোর তাহলে এক বাই তেরো তাহলে ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো যে প্রথম যে তাসটা তুমি টানলে সেই তাসটা হলো তোমার কি সেই তাসটা ছিল তোমার হর্তন সেটা হলো এক বাই চার আর তারপরে যে তাসটা টানলে সেই তাসটা হলো তোমার কি আমাদের একটা টেক্কা হওয়ার সম্ভাবনা সেটা হলো আমাদের এক বাই তেরো এবার তোমাকে হয়তো কেউ বলল যে একটা এবার এবার তোমাকে বলল যে তাসটা তুমি টানছো সেই তাসটা ভালো করে বোঝাও যে তাসটা তুমি এবার টানছো সেই তাসটা হর্তনই হবে আবার সেটা টেক্কাও হবে এরকম সম্ভাবনা কত তার মানে কি এ ঘটনাটাও ঘটছে আবার বি ঘটনাটাও ঘটছে তার মানে প্রবাবিলিটি অফ কি বের করতে হচ্ছে এ ইন্টারসেকশন বি মানে এ ঘটনাও হবে এবং বি ঘটনাও হবে তাহলে নিচে তোমার বাহান্নটাই থাকছে বাহান্নটার মধ্যে একটা টানছো এবার তুমি ভাবো হর্তন হবে আবার টেক্কা হবে তাহলে হর্তনের মধ্যে টেক্কা কটা থাকে একটাই থাকে তাহলে আমাদের এখানে কথা হবে ওপরে এক বসে যাবে তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কত বেলা এক বাই বাহান্ন তাহলে প্রথমে প্রবাবিলিটি অফ কত পেয়েছ এক বাই চার আর প্রবাবিলিটি অফ বি কত পেয়েছ চার বাই বাহান্ন তাহলে এবার তুমি যদি এই দুটো প্রবাবিলিটিকে গুণ করো তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি তাহলে তুমি এখানে কত পাচ্ছ এক বাই চার ইন্টু চার বাই বাহান্ন দেখো কাটাকাটি করলে পড়ে থাকলে কথা এক বাই বাহান্ন তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি সমানে এক বাই বাহান্ন আর প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানেও এক বাই বাহান্ন তাহলে আমরা কি দেখাতে পারলাম তিন নম্বর যে সূত্রটা আমরা দেখাতে পারলাম যে দুটো ইভেন্ট পরস্পর স্বাধীন হবে কখন যখন প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি কে আমরা প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টু প্রবাবিলিটি অফ বি আকারে লিখতে পারবো দেখো প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানে এক বাই বাহান্ন আবার প্রবাবিলিটি অফ এ প্রবাবিলিটি অফ বি গুণ গুলো এক বাই বাহান্ন তাহলে দেখো এই দুটো এই ধরনের ঘটনা এ আর বি এরা হলো পরস্পর কি স্বাধীন ঘটনা মানে এ ঘটনা ঘটতে গিয়ে বি কে সাহায্য লাগছে না বি না থাকলেও কোনো প্রভাব পড়ছে না আবার বি ঘটনা ঘটতে গেলেও এ ঘটনার উপর কোনো ডিপেন্ড করছে না এই ধরনের ঘটনাকে বলা হচ্ছে কি আমাদের স্বাধীন ঘটনা আচ্ছা এবারে তোমাদের বইয়ে দেখো তোমাদের বইয়ে স্বাধীন ঘটনার পরবর্তীতে তোমাকে আরেকটা জিনিস লেখা আছে যে অধীন ঘটনা বলছে স্বাধীন ঘটনার পরে তোমাকে আরেকটা জিনিস লিখে দিয়েছে সেটা হচ্ছে বলেছে কি অধীন ঘটনা বা ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট তো ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্টের ক্ষেত্রে কি মানে প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি এইটার যখন তুমি এইভাবে লিখতে পারবে না বুঝতে পারছো তো যখন প্রবাবিলিটি অফ এ ইন্টারসেকশন বি মানে প্রবাবিলিটি অফ এ সমান প্রবাবিলিটি অফ বি এই জিনিসটা যখন লিখতে পারবে না মানে অসমান হবে তখন এ এবং বি এই দুটো ইভেন্টকে আমরা বলবো কি পরস্পর স্বাধীন সরি পরস্পর অধীন বা ডিপেন্ডেন্ট ইভেন্ট এই বিষয়টা বলা আছে তারপরে তোমাদের বইয়ে দেখো তারপরে তোমাদের বইয়ে যে সূত্রগুলো লেখা আছে টুকটাক সেই সূত্রগুলো যদি তোমরা একটু ওখানে কালচার করে নাও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল দেওয়া আছে 
তাহলে তোমার কিন্তু মোটামুটি এখানে কিন্তু আর সেরকম কিছু নাই তাই ক্লাস টুয়েলভে তোমাদের যেটা আমাদের প্রথম থেকে শিখতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার এই বেসিক যে কনসেপ্ট ক্লাস ইলেভেনে তোমরা শিখেছিলে সেই কনসেপ্টটা তোমরা প্রথমে ক্লিয়ার করে দেবে যেটা আমি প্রথমে চেষ্টা করলাম তারপরে ওখান থেকে তুমি ওই মিউচুয়ালি এক্সক্লুসিভ ইভেন্ট হলে কি হয় আর তোমার মোটামুটি কি বলবো পরস্পর পৃথক হলে কি হয় সেই বিষয়টা তোমাদের জানা দরকার সম্পূর্ণ ইভেন্ট জানা দরকার আর একটা জিনিস জানা দরকার সেটা হচ্ছে কমপক্ষে কথাটা দেখবে কমপক্ষে কথা লেখা থেকে তো কমপক্ষে যে কোনো অঙ্ক যদি তোমাকে দিয়ে দেয় প্রবাবিলিটি থেকে যে কমপক্ষে এতগুলো ছয় পড়ার সম্ভাবনা কত তাহলে কমপক্ষে যখন বলবে তখন তোমার প্রথম কাজ হবে কি ধরে নেবে একটাও ছয় করলো না একটাও ছয় যখন পড়লো না ধরে নিলে সেই সেই টাইপে কি করবে টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে বাদ দিয়ে দেবে তাহলে কমপক্ষে মানে কি একটা ছয়ও পড়তে পারে দুটো ছয়ও পড়তে পারে বা তারও বেশি ছয় পড়তে পারে সেই জন্য কমপক্ষে যখন অঙ্ক দিবে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি করবে একটাও ছয় পড়ছে না এই ধরনের জিনিস ধরে নিবে দিয়ে টোটাল প্রবাবিলিটি এক থেকে ওই মানটা বাদ দিয়ে দিবে তাহলে তোমার কিন্তু উত্তর হয়ে যাবে আচ্ছা সম্পূর্ণটা বলে দিয়েছি পরস্পর পৃথকও বলে দিলাম আচ্ছা কমপক্ষটাও বললাম আর এখানে তোমাদের এই ইউনিয়ন বি মানে পি এ প্লাস পি বি এটা বলা আছে আমার আচ্ছা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি মাল্টিপল রোলস বলা হয়ে গেছে ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্টও বলা হয়ে গেল মোটামুটি তোমার বায়াস থিওরামের আগে ক্লাস টুয়েলভের স্টার্টিংয়ে যে মানে আমাদের অঙ্কগুলো আছে সেটার ক্ষেত্রে যে থিওরিটা দরকার সেটা কিন্তু আমি কমপ্লিটলি ক্লিয়ার করলাম পরবর্তী ভিডিওতে আমি বায়াস থিওরম নিয়ে আলোচনা করব তাহলে তোমাদের ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে সেই চ্যাপ্টারটা কিন্তু কমপ্লিটলি সলভ হয়ে যাবে তো দেখো তোমাদের কেমন লাগলো ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে